fmrockandpop.com Está Matías, está Manu, está La Mancha de Rolando. Hola, amigo, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Pollito, querido? Gracias por la nota, gracias a los compañeros de allá en la radio y a todos los que están mirando. Che, ¿quién te compró la, la, la primera guitarra, la que te enseñó a tocar Faragó? <ríe> Mirá, eh, yo a los... Eh, a los 10, 11, 12, tal vez... Eh, la que me enseñó a tocar Faragola era del colegio. Antigua Casa Núñez, una criolla. Sí, 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 era del colegio San Martín. Pero después mi viejo me compró una guitarra a los, a los 11 o 12, eh, ahí en la vuelta de casa, en la Galería Vía Roma, ¿no? de, de la Avenida Mitre, acá en Avellaneda. Y, y era una fine roja, eh, que estaba buena, ¿eh? estaba, estaba linda, muy, muy linda fábrica, fine, una fábrica argentina que todavía está. Muy buena, muy buena viola. Bueno, ahí en esa galería Vida Roma es donde se conseguían, se podían conseguir los, los cassettes grabados eh, de La Mancha Rolando, el primer cassette, los cuentos del tío Pupi. <risa> Totalmente, pollo, ¿cómo, ¿cómo te acordás? Pará, ¿y los dibujos? ¿Quién hacía los dibujos? Porque ustedes tenían como un rocambole también. Sí, los hacíamos con Juancho y los hacía yo, los dos. Y también hacíamos muchos collages al estilo de la revista Cerdos y Peces, ¿te acordás? De allá por los 80 y, y primeros 90, eran muchos collages con fotos de diario, no sé, como si te dijera ahora, pones, recortás al pelado la reta, le pones los cuernos y lo pones como en un dragón, ¿viste? Era, se usaba mucho ese, ese estilo de collage recortado en los diarios, se hacían cosas artísticas muy interesantes, La Mancha también lo, lo hacía, incursionó en eso, y nada, era muy divertido, plasticó la tijerita, como antes. Claro. Y... No sé si los chicos ahora hacen algún collage fuera de la computadora, pero nosotros sí. Y se sacaban las fotocopias y después, bueno, claro, este, era el arte de tapa de, de, los, de los cassettes que se, ¿Sabes cuánto, cuánto, cuánto estaba el cassette, el cassette ese? ¿Cuánto estaba en plata? ¿Te acordás? No, no y estaría de cinco pesos Bueno, estamos hablando de la historia de la mancha Rolando Porque la verdad, eh, son 30 años y, y el paso del tiempo, ya sé que es algo remanido Uno no lo puede creer Y uno no lo puede creer en estas cosas ¿no? Eh, que Parece que fue ayer cuando estábamos en Vía Roma En la galería, comprando los cuentos del tío Pupi y con estos dibujos, donde todavía el cantante era Juancho, ¿no? O por lo menos alternaban entre vos y Juancho. Sí, 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 sí. Dibujábamos y cantábamos los dos. Él escribía más. Y la música era otra. Yo que, que conocí esa primera parte de La Mancha. Para mí eh, era como una prueba, era, era una precuela de lo que iba a ser La Mancha Rolando. No estaba definida en ese momento. Sí, en realidad era una etapa muy linda porque por, por la edad que teníamos estábamos descubriendo todo, ¿viste? era todo nuevo, entonces vos tirabas un acorde eh, y, lo, y lo estirabas durante toda la estrofa y todos tocando medio al palo y, y parecía que era un buen tema eh, porque bueno, ¿viste? no había muchos cambios de acorde o por ahí no, había, no teníamos tanto conocimiento de la armonía pero eso lo hacía creativo, ¿viste? que hay una frase que, que yo leí una vez que es que la limitación crea estilo, o sea, vos sos limitado, entonces eh, esa limitación crea que sea, eh, hace que sea tu estilo particular, eh, entonces eh, sí, éramos limitados, pero eso nos hacía, nos hacía muy creativos y, y, y era linda la música que hacíamos, no, 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 no trascendió ningún tema de esa época porque no, no sé, no, no eran muy buenos, pero qué sé yo, eh, era, era válido para, para aprender para tocar en vivo y sacarse el cagazo de tocar ante público, y como vos decís, era una precuela. Y escúchame, pero sí lo que me acuerdo de los shows era... ¿Vos caíste detenido por los shows en algún momento? Porque los shows empezaban bien, pero terminaban mal. Sí, caíamos detenidos muy seguido porque no olvidemos que en la década de los 90 eh, eh, el proceso estaba muy cerca. O sea, la, la democracia empezó en el 83. Sí, todavía había racias, había racias en los boliches, y pe, pe, de documentación. Estaban los edictos policiales, de hecho. Pues, eh, sí, estaban los edictos y, y también eh, lo que vos decís de las racias, que es una palabra que ya tal vez los pies se olvidan, los chicos no la, no, tal vez no la recuerdan, los más jóvenes, pero, pero era muy común que a la salida del boliche o de un bar o, o un recital eh, esté, esté la cana esperando para... Para, para pedir documentos y, y bueno, y si alguno no tenía documentos se, se, se los llevaban eh, era la, por ahí la misma policía del proceso y bueno, y qué sé yo y era la época distinta en que no sé, recién había empezado la democracia, no, no, no sabría cómo explicarlo sociológicamente, pero sí 
es cierto que caíamos presos muy seguido. Che, Matías, ¿y tu historia con la mancha comienza de qué manera? ¿Cómo, cómo entras a la mancha? Bueno, eh, somos vecinos nosotros de, del hermoso barrio de Sarandía, Avellaneda, y bueno, eh, por, por amigos en común, yo en, eh, allá por el año 2010, caí un día un ensayo, y de ese ensayo que caí no me fui nunca más, con el tema de, de Pito. Me fui de casa a tocar rock and roll y no volví más. No volví nunca más, buen tema. Claro, sí. Y, y bueno, desde ahí hasta ahora ya van 11 años que, que, que estamos recorriendo todo el país, y para mí es un honor, porque aparte de... Esto para mí no es solo una banda de rock, sino que es una familia. Entonces... Eh, es, es hermoso haber escuchado los temas en la radio, saberlos, emocionarse con varios de ellos y que, que hayan formado parte de mi adolescencia. ¿Y con qué te probaron? No sé si la palabra es probar, Matías, pero ¿con, con, con qué pela, qué, qué, qué tema te hicieron tocar o, o te, a, qué, a qué te sumaste? Lo primero que tocaste en, ese, en esa sala. Creo que fue llorando en el espejo de Seru Girán. No fue un tema de la mancha. Creo que fue ese primer Sí, no, eh, eh, él como, como tocaba muy bien y yo tenía muchas referencias de que, de que tocaba bárbaro y, y, que, y que además eh, eh, había estudiado mucho música, ¿viste? es importante también eh, eh, tener conocimientos formales de la música, yo no lo tengo, pero cada tanto agarro un librito y, y, y trato de leer una hojita. No, como sabíamos que tocaba muy bien, eh, directamente dijimos, bueno, toca lo que quieras, ponete a tocar. Nada, el chaval empezó a tocar Cerú Girán, empezó a tocar <risa> música difícil. Música y... difícil. No, no, <risa> sí, música difícil. No, no, fue impresionante. Fue terrible. Eh, vamos a contarle a la gente que van a estar en el Teatro Broadway que, que pueden este, vivenciar todo esto a través del paso del tiempo y de las canciones. Eh, me une con vos una amistad con, con, con tu hermano en los primeros tiempos, fuimos compañeros de colegio. Mi, mi papá siempre te recuerda, ¿eh? el profesor Serviño. Le eh, mandale un gran abrazo al, pro, al maestro Serviño, que es un fenómeno. Y, y bueno, contémosle a la gente qué va a encontrarse en este, en este show de los 30 años de La Mancha Rolando. Todavía hay entradas, pueden llevar a, a mamá, pueden vestirse bien, no va a ser como los recitales de siempre, es una apuesta distinta que hacemos de tocar en ese lugar. Hay muchos recitales en el teatro actualmente, en ese teatro, entonces nosotros nos sumamos. Y está bueno, pues es un teatro ahí en la calle corriente, a unos metros del obelisco, muy cómodo, lindo para tocar, lo cual nos obligó a ensayar muchísimo más, eh, a ensayar los temas de, de otra forma, de hacer un espectáculo visual, con una pantalla muy grande, que, en donde un amigo nuestro de Carlos Casares, se llama Ricky Túnez, se dedicó a hacer los 30 temas que vamos a hacer, eh, las visuales de los 30 temas, eh, hizo, está elaborando hace un año, Ah, pero pará, no van, a ser video, no van a ser los videos, sino que van a ser... Oh. Totalmente, no son los videos. En la pantalla hay unos, unos visuales especialmente hechas para la ocasión. Y bueno, obviamente ahora nos quedan para, para, para toda la gira que viene después del verano. ¿no? Por eso es una apuesta nueva, eh, especial, es un, una apuesta en escena distinta. Eh, lo vamos a grabar y lo vamos a filmar. Eso es una... una ¿Sabés qué me hace acordar a mí? Vuelvo a, a Música en el Recuerdo, que es nuestro programa que tenemos con el pollo. <risa> Vuelvo a eso que es eh, Los Abuelos en el Ópera. Yo enseguida me acordé de Los Abuelos en el Ópera, ¿viste? Año 85. ¿No es ahí donde les voy a cantar una nueva canción? Se llama Costumbres Argentina y dice así. Sí, claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es, es un disco que lo, lo hemos gastado todos. Es un disco buenísimo y, y es un teatro similar, es igual, tiene la misma capacidad. Está una, unas cuadras de ahí. Y, y lo tomamos como Los Abuelos en el Ópera, por eso lo grabamos y lo, y lo filmamos, ¿viste? Para, hacer, para que quede el registro ese, y, y bueno, y por eso hicimos lo de la pantalla, estamos pensando en algunas sorpresitas más, por eso el vestuario, ¿ves, Pollo? Yo ya voy como en las notas del teatro, yo ya las hago vestido de teatro, ¿qué te parece? Yo por lo menos te veo vestido, la, la mitad de tu historia es, <ríe> en las cámaras son casi en cuero, pero bueno, está bien. Por lo menos... eh, estaba, estaba en cuero acá, cortando, cortando el pasto, pero me puse esta camisa porque estamos hablando solo de un teatro, está muy bien. y bueno, está muy bien. lo amerita. Está muy bien, bueno, 30 canciones, 30 años, La Mancha de, de Rolando, ¿tenés eh, en claro cuál fue el primer show de La Mancha de Rolando? Eh, sí, tengo dos muy, muy presentes. Uno fue eh, acá en una iglesia de Sarandí. ¿En una iglesia? Sí, en una iglesia, acá a la vuelta. ¿Cómo es que se llama? La iglesia de Luján. De Luján, 
fue en el año 91, y, y vos es que la iglesia donde lo bautizaron a él en ese mismo año, Mirá. ese mismo mes, Bien. Y porque él tiene 30 años como la banda. Como la banda, claro. ¿No te encanta esa historia? Sí, sí, me gusta. Y lo bautizaron en la misma iglesia donde tocó la mancha la primera vez. O sea que la, la banda depende de vos, Matías. Eh, toda la responsabilidad de la continuidad de la banda depende de vos. Si a vos te pasa algo, a la banda le va a pasar algo. Es como, hay que cuidar al niño. Sí, sí, sí. Es sí. una simbiosis. Es el Teatro Broadway, 30 años, La Mancha de Rolando, todavía quedan algunas entradas. Se, se meten siempre las páginas que, de nuestros amigos de La Mancha de Rolando y ahí los conduce rápidamente para adquirir el ticket. Y nosotros tenemos, tenemos que contarles que tenemos algo para regalar. Son las remeras oficiales de La Mancha de Rolando que nos han dejado para que ustedes, eh, nuestros oyentes, a través de la página, se lleven, bueno, hay un montón, eh, además de las entradas para este... Eh, show del Teatro Broadway por los 30 años de la mancha de Rolando Sí, hay unas muy lindas remeras de detalles eh, variados y hay unas gorras muy buenas de la mancha entradas para el Broadway y CDs de la mancha de todas las épocas, hicimos como un seleccionado y hay discos, por ejemplo el primer disco, el segundo así que Bien. llamen a Pollo con el hashtag <risa> Pollo Acete de Atlanta Matías, Manu, gracias por, 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 esta, por esta charla y por los 30 años y que siga, siga el rock dando vueltas por, por nuestro hermoso país. Un abrazo. Gracias. gracias. FMRockandPop.com